So many of us know JavaScript or else we know JavaScript is used in uh, web technologies or web pages or something like that. But exactly what is the purpose of JavaScript? I have not found many uh, people can answer this question. Many of the times they are struggling to answer this question. Why do we need JavaScript? Point number one. Yes. Yeah. So straightforward answer. JavaScript is used to control HTML and CSS. In a website, if you really want to control the HTML and CSS dynamically, you need to use JavaScript. That is the first purpose of it. <clears throat> In the beginning days of the JavaScript, it used something like this. When we have a form, form, form. So to display the errors of the form, they used JavaScript to show the errors to hide the errors when the form is correct. If one field is correct, then they used to hide the error. If that field value, whatever we have entered in that input field, the error may, uh, the error should be displayed. So to hide and show such kind of errors, JavaScript got used. Slowly, <clears throat> Slowly, the behavior, controlling of HTML and CSS, that behavior got into the limelight. So they started slowly controlling the other HTML elements for some small, small animations. They started hiding some content, they started showing some content. So like this, whatever the dynamic nature of the web page, started uh, you started development by javascript that was the initial days of javascript but when javascript started using this ajax the concept is ajax that is sending the request to the server getting the data from the server showing the data onto the server then the javascript got into a complete market okay it is now challenging big players like java python c sharp all these things are what do you say uh, what do you say getting tough competition from javascript and it is already crossed so much of uh, javascript okay so overall what i want to tell you is javascript is now on ahead of all these things because most of the applications are web applications okay all the web applications are now based on the javascript yes how the javascript applications are performing better in terms of web applications uh, we will discuss when it comes to react that is called a single page application development or angular of course in that case angular or react whenever we started that i will explain you how javascript really improving the performance of all these web applications if the javascript is not there we might never uh, fa face this uh, or we, we might never enjoy this kind of uh, speedy applications okay uh, so, hmm. okay <laughs> That is one thing. Okay. So what is the purpose of JavaScript? JavaScript is used to control the HTML and CSS. Okay. Next, JavaScript can generate the HTML and CSS. What do you mean by that? What the hell is that? JavaScript can generate HTML and CSS. Just for your, just to give you an information, I'm showing you this all. Okay. We have a separate class for this, for uh, creating, that is called DOM. Don't worry about it, but I want to say that JavaScript can create HTML elements.
Okay. Yeah. So in the body, I'm writing some uh, HTML. How to create a H1 element? H1. Welcome to HTML element. So this particular program gives you the output like this. This is the HTML element, which is created by HTML only, right? So here I can do something like script where x is equal to document dot create element of h1 x dot inner html is equal to welcome to javascript element document dot body dot append child of x so what is the difference you you may for the end user both welcome to html element and welcome to javascript element both are looking like a h1 elements right both are h1 only actually but this got created by normal html this h1 element that got created by javascript okay so javascript is not only to control the html it is also helping us to modify the HT, sorry create the html what is that create the html right next <clears throat> suppose here i have another h1 javascript can modify this html html so i'll have an id here sir i will teach you what is document object what are the functions how to work with it all these things in the javascript you need not to worry about it but what i am trying to tell you is what javascript can do javascript emp to galugutadi meeku strong ga cheppalante nee ippudu maatladutunna adi enduku javascript anta odavike pani em cheyagalugutundi aa ing mari inka ninta kante strong ga cheppalante kashtam kani attention aithe adhe em cheyagalugutundi what all javascript can do first it can Control the HTML and CSS. Nina control at least and inka chubichala. If you chubish to none, this is all called controlling. Control and create created. Control means creation, modification, deletion, all comes under controlling. So, how does JavaScript can do? First, I have shown how to how JavaScript can actually mod, uh, create an element. Okay, now I am modifying it. Document dot get element by ID of dd dot style dot color is equal to red what happened <coughs> javascript modified originally javas javascript can modify this html content doesn't have any color style then kunda color does it have originally it is <coughs> its color is black but javascript made it to red color this is how javascript can modify the contents modify the contents yes next yeah next on a button click
on a button click it can also hide the element that means hide or actually it removed from the dom right page now in anta end what is this all concept called this is called as control what exactly javascript is able to do all there control how it is controlling by matlab what do you mean by control it can create an elements it can modify the element html elements it can hide the html elements on a button click all these things can be dynamically done by javascript that is why javascript is so famous okay what is the extensions of the javascript yes we will see them in the future can overall javascript is able to do all these things isn't it yeah right so now but to understand these all things to do all these things first of all we should know what is equal to this is called as operator you should know what is function you should know what is function call you should know what is event you should know what is variable here i am creating a variable so these are all these are all fundamentals you have to learn point number 1 so just like every other language javascript is also having fundament, fundamental programming principles what are they yes they, so if anybody ask you a question why do we need javascript what is your answer sir to maintain strong yeah to maintain strong ah to control the html by modifying deleting and creating new html content that's the reason right next okay let us see this <clears throat> so what is javascript what is javascript and what is there inside the javascript yes let me tell you so first what all the things we are going to learn in the classes first thing is declarations then definitions then operators what are declarations what do you mean by a variable how to declare a variable how to assign values to a variable variable ante enti enduku variable teesukovali akka nunchi start chestam what is the purpose of a variable what is the need of a variable after that what is the definition of a variable okay so what type of different data types we have in a in a javascript how do we assign a data type to a particular variable is there any possibility of fixing a data type to a variable these are all things we are going to learn what are the different operators you have what are the operators you know plus minus percentage slash all these operators right there are multiple operators arithmetic operators logical operators relational operators conditional operators ternary operator increment decrement operator boolean operator these all operators we are going to see in the operators section after that we have to understand that is called as expression so what is expression srikanth ni kana doubt unda enna anta avasaram ay tokkalo urke ninnu urke ni ninnu point cheyadu anta ante tappa point ante example ga isukodaniki migitha vallu gurinchi idantha ha enni avasaram డైరెక్ట్ గా రియాక్ట్ చెప్పకుండా ఈ షోర్ అంతా నాకు ఎందుకు ఆ ఇట్లా అనుకుంటున్నారు దీంట్లో కూడా వాళ్ళ గురించి అనమాట ఈ మాట ఏం నేర్చుకోకుండా డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోయి రైట్ మీ ఓన్ గా మీరు ఏ చిన్న కోడ్ కూడా రాయలేరు ఏ చిన్న కోడ్ కూడా రాయలేరు ఇది ఎట్లా ఉంటుంది అని అంటే ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఎవరన్నా సపోర్ట్ తీసుకుని నడిచినట్టు ఉంటుంది అనమాట 
అది ఎంత చిరాకో ఇది కూడా అంతే పాయింట్ సో వీటి మీద కాన్సెప్ట్స్ లేకుండా డైరెక్ట్ గా మీరు కనుక యాంగులర్ కి కానీ రియాక్ట్ కి కానీ వెళ్ళిపోతే మాత్రం యాంగులర్ రియాక్ట్ మీతోటి కబడ్డీ ఆడుకుంటుంది హ్యావ్ యు ఎవర్ ఫెల్ట్ హిమిలియేటెడ్ మీరు ఎప్పుడైనా హిమిలియేషన్ ఫీల్ అయ్యారా జావా స్క్రిప్ట్ యాంగ్యులర్ రియాక్ట్ హిమిలియేషన్ సర్కాజం అనేది ఆది కాదు జావా స్క్రిప్ట్ చూపిస్తుంది మీకు జబర్దస్త్ సినిమా జబర్దస్త్ కాదు దిస్ విల్ షో యూ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద సర్కాజం ఈస్ రాదు యా సో you should know what exactly this definition sir when i am when i am using expression in the react when i say the word expression you should remember what type of expressions you have we taught we, we discussed in the javascript class after expressions we discuss about statements what is the difference between expression and statement yeah right is it really needed is it really there The, is, is there any difference between expression and statement yes what expression state, uh, statements we are going to discuss if else while for do i no 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 do well uh, switch these are the statements what we are going to see are you getting me yeah especially conditional and control statement i am talking remain statements also next next we are going to see arrays objects functions um what is we called as built in objects ajax hmm that's it idi manam javascript lo rough ga telusukunnadi these are all the things what do we discuss in the javascript especially in the in the functions we will speak about synchronous functions and asynchronous functions okay సింక్రోనస్ లో రకరకాల టైప్లు సెవెన్ టు ఎయిట్ టైప్స్ ఉన్నాయి ఆ టైప్స్ అన్ని డిస్కస్ చేస్తాం ఓకే బిల్ట్ ఇన్ టైప్ ఆబ్జెక్ట్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ డామ్ విండో ఆబ్జెక్ట్ డేట్ ఆబ్జెక్ట్ రెగెక్స్ దీస్ ఆర్ ద టాపిక్స్ వాట్ వీ డిస్కస్ ఇన్ ద జావా స్క్రిప్ట్ ఓకే ఓకే లెట్ ఎస్ వేస్ట్ నాట్ వేస్ట్ ద టైమ్ రైట్ నౌ లెట్ ఎస్ డైరెక్ట్లీ గో ఇన్ టు ద జావా స్క్రిప్ట్ సో నౌ i hope you all are aware of how to create a file in visual studio code how to create a html page in the visual studio code and what is head section and what is body section and what is element okay so day before yesterday i have shown you something like where to write the style we are using inline styles of course but even in the head section can we write style i repeat even in the head section can we write the style or not yes sir okay yeah how did we write that style we wrote, we, we selected something and we started applying this style okay that is one way okay yeah next we created external styles and we have applied it that is another way of doing it the same way when it comes to javascript how to write javascript html head section body section you can write the javascript in the head section or body section under script tag inside the script element you are to you are supposed to write your javascript where to write the javascript inside the 
స్క్రిప్ట్ ఎలిమినేట్ ఎక్కడ రాస్తున్నాం బాడీలో కానీ హెడ్ సెక్షన్ లో కానీ స్క్రిప్ట్ ఎలిమెంట్ లో మనం రాస్తున్నాం ఓకే వెరీ గుడ్ సో బాడీలో రాయడానికి స్క్రిప్ట్ లో రాయడానికి హెడ్ లో రాయడానికి ఎనీ డిఫరెన్స్ యూ హ్యావ్ ఓకే వెరీ కరెక్ట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు లైబ్రరీస్ వి జనరలీ ఇంక్లూడ్ లైబ్రరీస్ ఇన్ ద హెడ్ సెక్షన్ బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు డామ్ మ్యానిపులేషన్ ఓకే సచ్ కైండ్ ఆఫ్ డామ్ మ్యానిపులేషన్ అంటే హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్స్ ని మాడిఫై చేయడం ఇట్లాంటి పని ఏమైనా చేయాలి అని అంటే దట్ కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ వి విల్ బి రైటింగ్ ఇట్ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్ బాడీ సెక్షన్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద బాడీ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ సార్ వై వీ ఆర్ రైటింగ్ ద స్క్రిప్ట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద బాడీ సెక్షన్ యా ద ఆన్సర్ ఈస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మాడిఫై హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్స్ those html elements should be loaded in your browser that means before executing the script the all html elements should be there right yes or no so suppose if i execute some script in the head section for <clears throat> modifying a h1 suppose if i write it like this when this is getting executed this particular line will be executed first idi mundu execute avutund when it is executing the document object don't know about this h1 inka endukante inka execute avaledu kada execute ayunte if it gets already executed it could have there in the browser ante page meda ochundedu అది పేజ్ మీద రాదు అప్పటికే కాబట్టి దిస్ విల్ త్రో యూ అన్ ఎర్ర సో హియర్ యూ కెన్ సి సమ్ ఎర్ర లైక్ కెనాట్ రీడ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ నల్ ఫర్ రీడింగ్ స్టైల్ ఐ రిపీట్ కెనాట్ రీడ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ నల్ what do you mean by that line number 4 cannot read properties of null reading style style ni read cheyadaniki nenu edaithe chestunano get a document dot get element by id it is saying it is null this is null this is null for null style cannot be read red ante malli chadavalu akada dorakatledu ani ardham i am unable the script is unable to find out where is the html suppose if i execute the same code in the body section now there is no error and the h1 element got changed so yes there is a serious difference between keeping the script section script part in the head section and script part in the body section both are there but if you really want to modify html content such kind of code should be written in the end of the body body lopala last lo manam raayalsuntam that is the whole point right so how to write javascript also we have discussed now so what is javascript why javascript and how javascript what is next let us learn javascript about declarations so before going to the declarations part Okay. 
so why you are showing this diagram <laughs> correct suppose uh, if you want to take juice if you want to have the juice would you directly and would you directly cut that particular uh, orange and you start pressing in your mouth you juice tagal anukunte em chestaru cut chesi glass oka glass aithe use chestaru kada enduku glass enduku asalu what is the purpose of glass ఇంకా చెప్పండి స్టోర్ అనే కాదండి ఇంకా చాలా పనులు ఉన్నాయి మనము సగం సగం అర్థం చేసుకోవాలని ట్రై చేస్తా ఉంటాం ఇంకా పనులు ఉన్నాయి ఇప్పుడు గ్లాస్ లో జ్యూస్ వేసుకున్నాము జ్యూస్ తయారు చేసి గ్లాస్ లో వేసుకున్నాం ఎందుకు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మిక్సీలో జ్యూస్ వచ్చేసింది డైరెక్ట్ మిక్సీ ఎత్తి వచ్చి కదా ఇలాగా దాంట్లో షుగర్ కలుపుకోవచ్చు అన్ని మిక్స్ చేసుకొని తాగడానికి యూస్ చేస్తాం షుగర్ కలుపుకోవడానికి మిక్సీలో వేయట్లేదు మధ్య షుగర్ ఓకే ఊరికే అంటున్నా చెప్పండి ఇంకా తాగడానికి కన్వీనియంట్ గా ఉంటుంది ఇంకా ఇంకా చాలా చాలా పనులు ఉంటాయి దాంట్లో కాకపోతే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారో లేదా నాకు తెలియదు ఇంత ఆలోచించడం మొదలు పెట్టింది ఆలోచన ఏంటంటే ఇట్ జస్ట్ స్టార్ట్ థింకింగ్ అబౌట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇఫ్ యూ పుట్ ఇట్ ఇన్ అ గ్లాస్ యూ కెన్ క్యారీ ద గ్లాస్ అండ్ యూ కెన్ షేర్ దట్ గ్లాస్ విత్ సంబడి ఎల్స్ and you can add this content to something else right so to access the particular juice in a easier way we use a glass ready okay next example what is this coffee coffee etla tayar chestaru na poddu nunchi coffee raale maru ma vallu enduku hmm sari chuddam hmm why do we need coffee ah sorry coffee etla tayar chestaru how do we make coffee very nice very nice very nice who is this milk and coffee powder <laughs> madhuri 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 makes coffee by using milk and coffee powder See, I, i still remember as soon as i open my door the very first thing i can see is milk packets right huh? country delight now what a branding okay branding milk well sir so madhuri will take the milk and some coffee powder and she throw in the air that's it coffee is in mouth ha huh? and bowl this comes bowl very good nice very good straw mein pette dane ha yeah dananj yeah yeah dananj paap straw also use chestam sir straw kuda use chestu very good very good అది తర్వాత దాంట్లో షుగర్ పౌడర్ మిల్క్ మిక్స్ చేసి మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని హీట్ చేసి తర్వాత దాన్ని కుప్ లో తీసుకున్నాం సార్ దాని నుంచి మ్యారేజ్ మ్యారేజ్ అయిపోయింది దాని నుంచి సార్ అయ్యో ఐ అండర్స్టాండ్ ఓకే దాని నుంచి ప్లీజ్ కమ్ హైదరాబాద్ డిస్కస్ మా కష్టాలు మీకు ఏం తెలుసు కాఫీ ఓకే ఈజ్ వెరీ ప్రొఫెషనల్ నైస్ జస్ట్ కిడింగ్ ఐస్ ఓకే మీరు మూడ్ చేంజ్ అవ్వాలని అంతే ఓకే సో ఫైనలీ కాఫీ మేకింగ్ అనేది మనకు అర్థమైపోయింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం కాఫీ షాప్ పెట్టుకోవచ్చు అట్లాంటి ప్రయోగాలు చేయకండి సో టు మేక్ కాఫీ యూ డెఫినెట్లీ నీడ్ ఎ కాఫీ బౌల్ so we will mix the milk into the coffee bowl we will add uh, the coffee filled uh, that particular juice in it okay coffee powder in that sugar in it decoction all these things ah tarvata after that 
కాఫీ అయిపోగానే మూత తెస్తే ఇట్లా బాగు బాగు మీరు అట్లా తాకండి కాఫీ ఓకే దట్స్ వెరీ బ్యాడ్ వెరీ బ్యాడ్ ఓకే సో అది కూడా కాదు తర్వాత మళ్ళీ విల్ టేక్ అప్ వన్ మోర్ కప్ ఇన్సైడ్ ద కప్ విల్ పోర్ ఇట్ అండ్ దెన్ విల్ డ్రింక్ ద కాఫీ హ్యావ్ ద కాఫీ దిస్ ఈస్ వాట్ ద ప్రాసెస్ ఈస్ అంతే అంతేగాని ఆ ప్యాకెట్ కట్ చేసుకుని మిల్క్ ఆన్ పిండేసుకుని కొద్దిగా కాఫీ పౌడర్ నోట్లు వేసుకుని కొద్దిగా షుగర్ నోట్లు వేసుకుని ఏంటి పొట్ట దగ్గర మంట పెట్టుకుంటే కాఫీ పౌడర్ అవుతుంది కాఫీ అనేది వెరీ బ్యాడ్ అది అట్లా ట్రై చేయకు శ్రీహన్ శ్రీహరన్ ఓకే సో అహా నా యూ స్టార్ట్ థింకింగ్ అబౌట్ రైస్ స్టార్ట్ థింకింగ్ అబౌట్ చపాతి స్టార్ట్ థింకింగ్ అబౌట్ దోశ ఇడ్లీ ఏవైనా తీసుకోండి మీరు బౌల్ లేకుండా ఏం చేయలేరు సమ్ కంటైనర్ ఇప్పుడు దోశ రెడీగా ఉంది కదా అని చెప్పి డైరెక్ట్ గా పెన్ మీద నుంచి తినలేం కదా సార్ దాన్ని మళ్ళీ ప్లేట్ లో పెట్టుకుని తింటాం చెప్పు రైట్ సో ద సేమ్ థింగ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ విత్ డేటా ఐ మై నౌ కమ్ టు ద సీరియస్నెస్ ఆఫ్ ఇట్ ఓకే వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద డేటా ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ అ వేరియబుల్ టు హోల్డ్ ద డేటా మీరు ఏ డేటానైనా తీసుకొని మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కమ్ టు దట్ వర్డ్ డేటాని మనం హ్యాండిల్ చేయాలి వీ నీడ్ టు హ్యాండిల్ ద డేటా దెన్ we need a variable are you getting me so it thought rakapodam valla because many of the people are not getting this thought of taking a variable to maintain the data they are unable to start the program i asked somebody to implement a counter counter and take like plus it like ఇంక్రిమెంట్ క్లిక్ చేస్తే ఇంక్రిమెంట్ అయిపోవడం డిక్రిమెంట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే డిక్రిమెంట్ అయిపోవడం అదేనా సార్ అదే వస్తుంది సార్ ఎందుకు వస్తుంది బికాస్ దే ఆర్ అనేబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్ వేరియబుల్ ఫస్ట్ యాజ్ సూన్ యాజ్ ఐ ఆస్క్ దట్ కోడ్ ఇఫ్ యూ క్రియేట్ అ వేరియబుల్ బికాస్ డూ ఐ నీడ్ టు మెయింటైన్ ద డేటా ఇన్ ద కౌంటర్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ మీన్ బై కౌంటర్ ఐ ఫస్ట్ ఐ షో యూ దట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఇంక్రిమెంట్ క్లిక్ చేస్తున్నాను ప్రతిసారి నేను కంప్లీట్ చేయట్లేదు వీళ్ళకి ఇచ్చేసాను వర్క్ ఏంటండి రోజు అలా లేట్ చేసేస్తే మేము ఏమైపోవాలో అలా లేట్ చేసేస్తే మేము ఏమైపో ఓకే రైస్ ఇక్కడ చూడండి వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ఇంక్రిమెంట్ ఐ వాల్యూ ఈస్ గెట్టింగ్ ఇంక్రిమెంటెడ్ వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ డిక్రిమెంట్ ద వాల్యూ ఈస్ గెట్టింగ్ డిక్రిమెంటెడ్ సో అల్టిమేట్లీ వాట్ ఐ నీడ్ టు మెయింటైన్ ఐ వాల్యూ ఐ నీడ్ టు మెయింటైన్ అ వాల్యూ so to maintain that value what i need 
some contain some, some variable ipudu indu ipudu ayana adhe maatladutunnaru emandi roju na coffee late ayipindante night vanti gantunnaru varaku water ekkistunnanu annaru ayana annara ante ipudu atadu what i am maintaining what he is maintaining there water mari water ni maintain cheyalante basic ga kavalsindi enti కంటైన్ ఒక అక్కడ ఏం దేంట్లో మెయింటైన్ చేస్తారు స్పాన్ స్పూన్ లోను జేబుల్లోనూ మెయింటైన్ చేస్తారు వాటర్ జేబుల్లోన ట్యాంక్ ట్యాంక్ యా థ్యాంక్స్ అండి ట్యాంక్ లో మెయింటైన్ చేస్తారు రైట్ ఆ సో ఫస్ట్ స్టెప్ అది నేను కౌంటర్ మెయింటైన్ చేయాలి అని అంటే ఐ నీడ్ వన్ వేరియబుల్ రైట్ అలాగే suppose if i want to maintain to do list here i have some to do list office rent to pay jesses anu so done anantu moksha gold ee month inka play cheyaledu andu anantunna house in my ee nal inka pay cheyaledu andu asd scd done so this is my to do list if i want to if i really want to add one more task that is css assignments add task so it is added here addam ga leda to do list anedi ఓకే ఇప్పుడు హౌ డూ యూ డూ దిస్ దీన్ని ఎలా చేయాలంటారు ఎలా చేయాలి అని అంటే డోంట్ ఫస్ట్ థింక్ అబౌట్ యుఐ ఈ డాట్ ఎట్లా రావాలి స్ట్రైకింగ్ ఎట్లా రావాలి బటన్ ఎట్లా పెట్టాలి ఇది కాదు మీరు ఫస్ట్ ఆలోచించాల్సింది దిస్ ఈస్ దట్ ఈస్ నాట్ ద థింకింగ్ ఫస్ట్ యూ నీడ్ ఫస్ట్ యూ నీడ్ ఇస్ హౌ టు మెయింటైన్ దిస్ డేట్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ వాల్యూ ఐ విల్ మెయింటైన్ దట్ వాల్యూ ఇన్ అ వేరియబుల్ సింగిల్ వేరియబుల్ బట్ హియర్ ఐ ఆమ్ మెయింటైనింగ్ వన్ వాల్యూ ఆర్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ సో వెన్ యూ వాంట్ టు మెయింటైన్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ what kind of variable you have to create ah uh, for that you have to create array what is array array is a regular word we use this array keyword to call our friends array it rara ah uh, not that array c language array why do we need an array when you want to put multiple values under one particular variable element element మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ అండర్ వన్ వేరియబుల్ ఈస్ పాసిబుల్ ఓన్లీ బై అరే నీకు ఫస్ట్ థాట్ రావాల దట్ థాట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ బ్లడీ హెల్త్ ఎనీథింగ్ నేను ఇంకా స్ట్రాంగ్ గా చెప్పగలను కానీ చెప్పట్లేదు ఆ థాట్ రాక మీ ప్రాబ్లం అంతా అసలు మీ ప్రాబ్లం సింటాక్స్ కాదు మీ ప్రాబ్లం కేవలం థాట్స్ ఓకే హా నేను నేను మాక్సిమం మిమ్మల్ని డైరెక్ట్ గా ఓపెన్ అండర్ క్వశ్చన్స్ ఎందుకు ఇస్తా ఉంటాను అని అంటే మీరు ఆలోచిస్తున్నాను ఇన్ దట్ ప్రాసెస్ యూ లర్న్ ఓకే ఎనీవేస్ సో టు మెయింటైన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా మల్టిపుల్ వాల్యూస్ వాట్ డూ వీ నీడ్ వీ నీడ్ అన్నారు ఓకే జస్ట్ దాస్ గివ్ మీ అ స్మాల్ బ్రేక్ ఐ విల్ బి బ్యాక్ అండ్ ఐ విల్ డిస్కస్ మోర్ right right
so <clears throat> definitely we have to think a lot about variables and data types before doing anything guys uh, please mute guys sorry ha. most of the problems most of the problems with the students are with this kind of understanding okay spend as much as possible only on these words whatever i have just discussed about these words if you are very strong on these words i need only only one week time to tell you about what is the complete react and uh, javascript vt lo clarity lekapothe if you don't have the clarity on these these aspects foundation everything is biscuit many people are in hurry to complete 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 okay i don't know whether you remember that character or not son of satyamurthi lo brahmananda character la kanapadthu chaala mandi naaku naaku edaina vishayam sagam vendaniki kashtam అట్లా అందరు దీన్ని స్కిప్ చేసాడు నేనే నేనేం అనుకోను అసలు యాక్చువల్లీ ఐ ఐ లిటరలీ వాంట్ టు కండక్ట్ ఎ కోర్స్ ఓన్లీ ఆన్ దీస్ టు ఆల్ ద ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఫర్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ లో అట్లీస్ట్ ఇది నేర్చుకుని ఉంటే సి లో మీకు జాబ్ రాకపోవడం అనే కాన్సెప్ట్ తెలియదు అసలు అక్కడ దాని మీద టైం స్పెండ్ చేయట్లేదు ఆపరేటర్స్ మీద టైం స్పెండ్ చేయరు స్టేట్మెంట్స్ మీద టైం స్పెండ్ చేయరు అరేస్ మీద టైం స్పెండ్ చేయరు ఆబ్జెక్ట్స్ మీద టైం స్పెండ్ చేయరు దట్స్ ఇట్ దే జస్ట్ డైరెక్ట్లీ వాంట్ నాకు కొద్దిగా చెప్పు నేను కొన్ని గుర్తుపెట్టేసుకుంటా నాకు ఇంటర్వ్యూలో వచ్చేయాలి అయిపోవాలి ఇది ఆల్ ఇన్ వన్ కాదమ్మా జేఎన్టి ఎగ్జామ్ అసలే కాదు ఓకే యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఫర్ రైటింగ్ ఎగ్జామ్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ రైటింగ్ అప్లికేషన్ you want to implement application okay anyways guys uh, thank you for listening all my nonsense but uh, this is what exactly the important is so let us understand how do we declare a variable what are the different i mean types of variable declarations okay sir urke goppa cheptunna anni kaadu ఈ కోడ్ అంతా నేను రాస్తున్నా టు హెల్ప్ యూ హౌ టు రైట్ ఓకే అదర్వైజ్ ఇఫ్ ఐ రైట్ ఇట్ లైక్ దిస్ ద ఎంటైర్ బాయిలర్ ప్లేట్ కమ్ ఫర్ మీ డైరెక్ట్ గా నాకు బాయిలర్ ప్లేట్ వచ్చేస్తుంది బట్ టు టీచ్ యూ టు మేక్ యూ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ మేక్ యూ టు సీ ద ఫ్లో నేను రాస్తున్నా ఓకే సో మీరు రాయండి నెక్స్ట్ సో ఇన్ సైడ్ ద స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ వేరియబుల్స్ so in c language we have separate separate declarations like for creating an integer type of variable we use int for creating floating variables we use float for creating characters or strings we use char right but we don't have these all things we have only one word called var var a that's it so this is a declaration what i have declared i have declared a variable called a by using what keyword var and there is a space between var and the variable name the var is the keyword var is the keyword var ante var ane ivvali okay okay people are so easy this is the right syntax what are the wrong syntaxes var wrong w a r spelling okay ga sir ah kaal sound okay ga sir ante kudurudu that is var this is var ఓకే లేకపోతే మా మంచక్కని పిలవాలి ఇప్పుడు 
వి అంటే మీరు ప్రొనౌన్సియేషన్ తప్పు పలుకుతున్నారని కాదు ఇది సార్ ఈ సోద అంతా నాకు ఎవరి మీద పర్సనల్ ఒపీనియన్స్ ఏమి కాదు నేను మీకు గుర్తుండాలి అని చెప్పి ఆ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ అవ్వడానికి నేను ఏదో నాన్ సెన్స్ చేస్తా ఉంటా అంతే తప్ప దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ కన్సర్న్ వి వి ఏఆర్ వేర్ ఓకే వేర్ ఏ అండ్ వేర్ కి వేరియబుల్ నేమ్ కి మధ్యలో స్పేస్ ఉంది అయ్యా ఏం లేదు సార్ ఏం చేయరు మీరు ఇలా రాసేస్తారు మనకి ఇష్టం వచ్చినట్టు రాసేసుకోవడం రాసేసి ఎర్ర వస్తుంది సార్ ఎర్ర ఎందుకు వస్తుంది ఒక మంచి ఎక్స్ప్రెషన్ పెట్టి చూపిస్తారు అనమాట అమ్మ ఆ స్పేస్ ఇవ్వాలమ్మ అంతే రోజంతా అయిపోద్ది ఇయర్డ్ ఇయర్ ఓకే అటెన్షన్ ప్లీజ్ కీప్ అన్ అటెన్షన్ హౌ డు బీ మేక్ అ వేరియబుల్ ఓకే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిక్లేర్ అనదర్ వేరియబుల్ వేర్ బి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిక్లేర్ అనదర్ వేరియబుల్ వేర్ సి రైట్ సార్ ఎన్నిసార్లు రాయాలంటే అన్నిసార్లు రాస్ రాయాలా సార్ అంటే నో నీడ్ సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిక్లేర్ యు ఆర్ ఆల్రెడీ క్లియర్ దట్ ఐ నీడ్ త్రీ వేరియబుల్స్ దెన్ వేర్ ఏ కామా బి కామా సి ఓకే సమ్ పీపుల్ అసలు ఇలాంటి ఐడియాలు ఎలా వస్తాయండి మీకు అన్నట్టు ఉంటుంది అనమాట నా పరిస్థితి స్పేస్ ఇస్తారు వేర్ ఏ స్పేస్ బి స్పేస్ ఇట్లా వర్క్ అవ్వదా సార్ అక్కడ ఎడిటర్ చెప్తూనే ఉంటది బండ బూతులు పెడుతుంది అక్కడ రెడ్ కలర్ లో మీకు కనపడుతుందో లేదు ఇక్కడ మౌస్ మూవ్ చేస్తే ఆ బూత్ అంతా వినపడుతుంది అక్కడ ఐఎమ్ సారీ గాయస్ ఊరికే నా మాట చెప్తున్నాను అంతే ఎక్స్పెక్టెడ్ కామా అని కూడా చెప్తుంది కానీ మనం చేస్తాం అయ్యో శ్రీహరన్ డౌట్ లుక్ ఏ అన్ని చేస్తారా సార్ ఎవరన్నా అనుకోకు నేను చూపిస్తా నువ్వే చూస్తావు ఇప్పుడు ఇంత చెప్పిన తర్వాత ఇంత మాట్లాడిన తర్వాత చేస్తారు చూడు ఇప్పుడు మధ్యలో కోలన్స్ వస్తాయి మధ్యలో సెమీ కోలన్స్ వస్తాయి అని చూసుకోలేదు సార్ అంత ఈజీగా ఉంటున్నారు పిల్లలు సో ఆల్ ద వేరియబుల్స్ ఆర్ సపరేటెడ్ బై కామ్ ఆల్ ద వేరియబుల్స్ ఆర్ సపరేటెడ్ బై కామ్ దిస్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ కాల్ డిక్లరేషన్ రైట్ నెక్స్ట్ ఐ రిపీట్ చాలా జాగ్రత్తగా వినండి సార్ వై ఐఎమ్ స్పీకింగ్ దిస్ పాయింటెడ్ ఇంత పాయింటెడ్ గా నేను ఎందుకు మాట్లాడుతున్నానంటే చెప్తాను అంజన్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ కి క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తాను అంజన్ ఒక్కసారి మెసేజ్ పెట్టు గ్రూప్ లో చూడండి ఒక్క నిమిషం ఒకటే డెఫినేషన్ చెప్పి కట్ చేసేస్తాయి ఈ రోజు క్లాస్ మీకు లిజన్ టు మీ పాయింట్ నెంబర్ వన్ when you get an error you have to read stack overflow or some documentation am i right in that documentation they use these words very ante ippudu nenu cheppaboye terminology anta chala easy ga vaadestu untaru kani meeku aa definitions telivu differences telivu andukane meeru documentation ardham chesukolekapothunna you are unable to understand the documentation because of only that reason అర్థమైందా ఇప్పుడు ఒక వర్డ్ చెప్తున్నా ఇనిషియలైజేషన్ అని వాట్ ఈస్ ఇనిషియలైజేషన్ ఏంటి ఇనిషియలైజేషన్ అంటే ఊరికే ఇనిషియలైజేషన్ అంటే ఏంటో చెప్దాం చెప్పండి ఊరికే రైట్ ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ కి ఒక వాల్యూని ఇవ్వడాన్ని ఇనిషియలైజేషన్ అని అనుకుంటున్నారు కాదు ఫస్ట్ టైం వాల్యూని ఇవ్వడాన్ని ఇనిషియలైజేషన్ అంటున్నారు దట్ ఈస్ రాంగ్ దట్ ఈస్ నాట్ ఇనిషియలైజేషన్ దట్ ఈస్ అసైన్మెంట్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్ ఇఫ్ యూ గివ్ ఎ వాల్యూ టు ఏ వేరియబుల్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇనిషియలైజేషన్ ఐ రిపీట్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్ if you assign a value declaration time lo oka value ni oka variable ki assign chesthe icchesthe dani initialization antaru kaani meeru kind ekkada na isthe dani initialization anaru right so ikkada suppose if i write it like this 
I am doing two jobs. In this line, I am performing two jobs. Give me a So, anyways, in Martha in the NTN and where A is equal to 100, at the time of declaration, if you are assigning a value, that is called as initialization. Okay. There is a definite, there is a word called hoisting. Hoisting, what is hoisting? I am definition of the definition of the definition of the definition of JavaScript hoisting refers to the process whereby the interpreter, interpreter appears to move the declarations of functions, variables, and classes to the top of their scope prior to the execution of the code. Here, it is saying that only declarations of functions and variables are Moved to the top of their scope. Okay. Under the okay, you know, the inka examples of Valmiku. Suppose in Ikadaganaka, console dot log of A and Nanan Kundi. What is the output of what is the output we are getting? We are going to get according to the hoisting definition. Normal uh, React Valgodam is Japochu. Hoisting definition prakaram in equal console dot log of a and ante aim ravali process of moving the declarations of variables to the top of the code and type pi ki even e line kante pi ki and script lo first line ga move just the antundi any up to a value and toast in the other tap put put check pin then tap matter Declaration matrame initialization kadu e line lo rendu parts unni declaration, declaration undi initialization undi actually this is two line rendu jarutuna yakada m declare out undi a and the variable ga declare out undi 100 a ki initialize out undi rendu jarutuna yakada first declaration first only declaration a pike out Adraminda, only declaration a value assignment and execution time was a root the before execution in the root the a variables scope pike pike and to the top of the code. Okay, ah, and the cane each in the china words could in chala detailed gamanam tell score. Okay, yes, that is what all about what exactly the JavaScript is. Okay, guys. Right. Next, we will be discussing uh, tomorrow about the other issues. Repu normal wala kuda class undi. Repu manam discuss chedhu. Okay. Under ki rep class undi morning seven to eight. We'll discuss about the next points. Okay. So from Monday, <laughs> we don't have the free classes. Okay. Ever ite interested unna ro? Wali roze matla dinde na thoti. Repu class okay. Repu vinandi gani. From Monday, we have to go into the paid classes okay that's it guys that's it for today see you see you tomorrow kavya react batch people please wait okay sir